Zaman t eşittir sıfırı gösteriyorken damla dönme dolapta oturuyormuş. Aşağıdaki grafik dönme dolap dönmeye başladıktan t saniye sonra damlanın yüksekliği olan aşı h'yi gösteriyor. t eşittir sıfırken bir bakalım burası 3 ise burası 1,5, buçuk burası da yaklaşık olarak 2 metre değil mi? Evet, t eşittir sıfırken damlanın yerden yüksekliği 2 metreymiş. Grafiğe göre zaman ilerledikçe damlanın yerden yüksekliği artıyor. Buradayken de yaklaşık olarak 34 metre oluyor. 34 metreden sonra başladığı yere yani 2 metreye geri iniyor. Sonra yine 34 metreye çıkıyor. Şahane. Bakalım bizden ne istiyorlar? Damlanın dönme dolapta tam bir turu tamamlaması yaklaşık olarak ne kadar sürer? Peki. Damla bu noktadayken dönme dolabın en altında. Buraya geldiğinde en üst noktaya çıkıyor ve sonra yeniden en alt noktaya geri dönüyor. Bir bakalım. Buradan buraya t saniye cinsinden olduğu için 60 saniye geçmiş. Evet, damlanın dönme dolabın en alt noktasından yine aynı noktaya geri dönmesi 60 saniye sürmüş. Bir 60 saniye daha geçtiğinde ise damla ikinci turunu tamamlamış olacak. Buraya 60 saniye yazalım. Ve bakalım doğru yapmış mıyız? Doğru. Bir doktor belirli bir süre boyunca Fatih'in kalbindeki elektriksel aktiviteyi incelemiş. Fatih'in kalbindeki elektriksel aktivite döngüselmiş ve her 0,9 saniyede bir zirve noktasına ulaşıyormuş. E'nin volt cinsinden ölçülen elektriksel aktiviteyi T'nin de saniye cinsinden zamanı temsil ettiği değişkenleri kullanan grafiklerden hangisi bu durumu modellemek için kullanılabilir diye sormuşlar. Bu grafikteki zirve sıfırıncı saniyede oluşmuş. İkinci zirve 1,1, sonraki 2,2 ve sonraki de 3,3'te oluşmuş gibi durduğu için buradaki döngünün 1 saniyenin biraz üzerinde gerçekleştiğini yaklaşık olarak 1,1 saniye kadar sürdüğünü söyleyebiliriz. Bunun için A seçeneğini eledik. Bu grafikte zirvelerin arası 1 saniyenin altında. Hatta 1 saniyenin 3 bölü 4'ü ya da 4 bölü 5'i kadar gibi görünüyor. Ama 9 bölü 10 da değil çünkü 9 bölü 10 olması için 1'e daha yakın olması gerekirdi. C seçeneği ise oldukça iyi görünüyor. Zirve 1. saniyeden çok ama çok az önce oluştuğu için bu seçeneği işaretleyelim. Son olarak D'yi de incelersek buradaki zirvelerin arasının yarım saniyeden daha az olduğunu görebiliriz. Onun için bu da doğru değil. Ama C seçeneğinde grafik zirve noktasına her 0,9 saniyede 1 ulaştığı için bence bu durumu en iyi temsil eden grafik bu. Bunu kontrol etmek isterseniz şöyle düşünebilirsiniz. Her 0,9 saniyede bir zirve oluyorsa 3,6 saniye sonra 4 tane zirve oluşmuş olması gerekir öyle değil mi? Bakalım 1, 2, 3, 4. Evet, bu zirve 3,6 saniye sonra 3,6. saniyede oluşmuş gibi görünüyor. Burada 4 zirve oluşması 3 saniye bile sürmemiş. Bunun için bu soruyu aralıkların 0,9 olup olmadığına karar vermek yerine 3 ya da 4 zirvenin oluşması için ne kadar zaman geçmeli sorusunu yanıtlayıp grafikleri buna göre inceleyerek çözebilirsiniz. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, doğru. Şahane.